Her vil jeg så udlede udtrykket for boldsmandsfordeling. Det vil sige øh, sandsynligheden for at være i en bestemt energitilstand med en bestemt energi. Vi starter med udtrykket for entropien. Det vil sige, det er entropien for det her system. Øh, og det er givet ud fra multipliciteten, som så er givet ud fra øh, et udtryk, der afhænger af antallet af molekyler med en bestemt energi. Ikke? Så det her, N1 for eksempel her, det er 5, N2, D3 og N3, D1 i det her øh, tilfælde. Og N, det er så total antal. Øh, og udledningen går så ud på at, at se på, hvad sker der med entropien, hvis jeg ændrer i fordelingen. Så i det her tilfælde, der, tager jeg, der ændrer jeg fordelingen ved at tage en, et molekyle her og give det mere energi, sådan at det har øh, den her energi, epsilon 2. Øh, der skal jeg så lige huske at sige, at epsilon 1 her, det definerer vi som værende 0, så, de, så energien af epsilon, energien af den her tilstand, det er energien relativ til den lavest mulige tilstand, epsilon 1. Okay, så hvis vi flytter giver den her partikel mere energi, så den, den kommer herop, øh, så ændrer den indre energi sig. Antallet af øh, molekyler med den her energi, den går ned med 1, og antallet af molekyler med den her energi, den går ned med 2. Øh, den går op med 1, selvfølgelig. Øh, så det eneste, der påvirker entropien, det er, det er de her to. Øh, de kommer bidrag for de her to tilstande. Så nu kører jeg med et... et Simpelt eksempel, der bare har de her to tilstande, som jeg ikke skal skrive alt for meget. Men det her gælder for øh, systemer med mange energitilstande. Så øh, entropien for det her system, det er så givet her, og det skriver jeg så om på den her måde. Øh, efter jeg har overført noget varme og øh, fået det her molekyl op i en højere energitilstand, så ændrer øh, antallet af molekyler i den her energitilstand med minus 1 og den her med plus 1. Så entropien ændrer sig selvfølgelig. Med forskellen kan man så skrive lidt om. Så nu har jeg så skrevet forskellen om, der er så lidt, lidt algebra her. Og det her kan jeg så tilnærme ved at bruge en tilnærmelse ved størlings tilnærmelse eller størlings approximation, som du kan se her. Den gælder kun, hvis x er meget, meget stort. Så de udtryk, vi får nu, vil kun gælde for meget store antal partikler. Men da vi tit arbejder med en mål partikler, er det her overhovedet ikke noget problem. Så hvis jeg laver den tilnærmelse, får jeg det her udtryk. Det kan jeg skrive om til det her udtryk, og det kan jeg så skrive om til det her udtryk her. For ændringen i entropi. Okay. Delta, en anden måde at skrive ændringen i, i entropien på, det er så ved den klassiske måde, ikke, hvor øh, varme, den varme, der bliver overført og der fører til energiændringen, skal divideres med temperaturen, og det giver mig øh, også det giver mig et andet udtryk for ændringen i entropien. Og det kan jeg så sætte lige med hinanden. Ikke? Og som sagt har jeg sat øh, den laveste energi til 0, sådan at de andre energier er øh, relative til den laveste energi, som vi kalder grundtilstand. Og det vil sige, øh, den, her, den her forskel, det bliver bare energien af den her tilstand. De er så sat lige hinanden, og så kan jeg så løse for øh, antallet af molekyler i energitilstand 2, divideret med antallet af molekyler i energitilstand 1, og det afhænger så af energiforskellen her. Og det kan jeg så skrive om. Generelt har jeg så et udtryk for antallet af molekyler i energitilstand I. Det kan jeg skrive sådan her. Og det kan jeg så summere op. Sådan at øh, hvis jeg summerer det her op, får jeg totalt antallet af molekyler. Det er lige med det her. Det kan jeg så skrive om på den her måde. Og det er Boltzmanns fordeling. Det her giver mig sandsynligheden for at være i en bestemt energitilstand i, og det afhænger så at af en, at, at tilstandens energi ikke, divideret med det her udtryk, den her sum, som vi kalder tilstandssum. Så Boltzmanns fordelingen, det, og man skal huske, at det her 
øh, den her udtryk ikke, gælder kun ved ligevægt, så det her udtryk gælder kun ved ligevægt. Så det her fortæller mig efter ligevægt, hvad er fordelingen af molekyler i energitilstanden. Godt. Så ud fra denne her fordeling, som jeg har skitseret, hvad er entropien for den her fordeling? Tryk på pauseknappen, tænk over det, og når du er klar til at svare, så tryk play. Klar? Okay, det er så C. Vi har, hvis vi tæller partikler, vi har fem her, tre her og en her, det vil sige ni partikler. Og det skal øh, så i fakultet. Og det skal så divideres med antal molekyler i den her tilstand fakultet, det er 5, 3 molekyler i den her tilstand fakultet, og et molekyl 